7. novembrī Latvijas banka izlaiž sudrabu kolekcijas monētu brīvības cīņas ar nominālu vērtību 5 eiro. Tā veltīta vienam no būtiskākajiem Latvijas valsts tapšanas posmiem, kas risinājās no 1918. gada beigām līdz 1920. gada vidum. Tas, ko mēs saucam par brīvības cīņām, jeb Latvijas neatkarības karu, ir militāru politisku procesu kopums, kura laikā tad, nu, tā Latvijas tauta faktiski ar ierodšiem rokās šo pusotru gadu cīnās par savu brīvību, neatkarību un nu, par iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā demokrātiskā Latvijā. Es tā abrīnoju to paudzi, kas gāja neatkarības karā, jo pirms tā bija pirmais pasaules karš, kurā Latvija zaudēja savus spēkus, faktiski savu ģenētisko fondu. Es brīnos, kur dabūjas spēku, vēl tie atlikušie. Sākotnēji varbūt tas atbalsts šajā hausa apstākļos, kas nu, 18. gada rudenī faktiski ir. Varbūt tai Latvijas idejai nebija tik, tik liels. Nu, piemēram, Rīga 19. gada janvārī tuvojoties sarkanajai armijai atstāja tikai dažu simtu cilvēku, dažu simtu karavīri, kas ir nu, Latvijas šai idejai lojāli. Un 20. gada sākumā, nu, kad jau ir izveidot vienot Latvijas armiju, ka noteikti cīņas par Latgali, šis skaits jau ir nu, gan rīt pārsniedz 70 tūkstoši cilvēku. Un to tas ir tāds pakāpeniskas process, kurā Latvijas tauta, Latvijas sabiedrība notic Latvijai, notic tās pastāvēšanas iespējai. Monētas grafiskā dizaina autors tēlnieks Andris Vārpa, kurš veidojas arī plastisko veidojumu atzīst. Šāda izmēra darbs prasīs atšķirīgu pieeju. Kārlis Zāle risināja šo tēmu nepārspējumu un it kā jau viņa kļūsi par ikonu. Uzdevums izgatavot maza izmēra mākstas darbu, bet monumentālu. Šeit ir monumentāls jau savā izmērā, bet manas grūtības ir monumentālismu ieliktu mazā formā. Tātad no daudz kā jāatsakās no sīga detaļām. Arī kompozīcijā ir savas tādas īpatnības. Monētas priekšpuses dizains risināts ar kubismu manierē stilizēti atveidotiem tēliem. Un kā izrādās, autors par tagad monētā pārtapušo ieceri domājis jau gadiem. Man jau sen bija tāda tēma iekšēji izstrādāta ar nosaukumu Karavīra atvadas. Apmēram par tā laika tēmu, kad Karavīrs atvadās no savas mīļotās meitenes un dodas karā. To es pēkšņi izvilku no atvilknēm savām un ieliku monētas centrā. Tā centrālā daļa ir divas figūras, karavīra atvadas, pēc tam viņš pievienojas tiem pārējiem puišiem, kas aiziet dvēseļu putenī. Pa otro pusi ir ļoti sarežģīti, jo vienu tēmu risinot divās tādās nu, variācijās, Tā otra vienmēr kaut kādus druskus sarežģījumus vairāk. Es taisīju tādus ierakumu aizsprostus, kurus it kā sarkanbalts sarkanais karoks pārsit pušu. Viņš pārrauj to visu pretspēku. Monēta tapus lietuvas monētu kaltuvē, un tās maksimālā tirāža būs 4000 eksemplāru.